Уже третий раз пытаюсь записать нормально. Как обычно отвлекал его. Показываю всю свою коллекцию Марио, что я смог насобирать за эти там два с лишним года, но ну, вообще за несколько лет. Это первый Марио с блистером, но без мануала. То есть есть предостерегающая страница. А, нет, вру, есть мануал, но с оторванной страницей. То есть она, по сути, должна быть здесь. Но, к сожалению, страница оторвана. Вот тип у них там. Управление на контроле, селект и прочее. Вот уровень как сделан. монетки и прочее нарисовали здесь они вручную еще рисовали грибки звездочки на них напрыгивает из блоков выбивает вот враги пошли сколько за них очков дали вот обоится лакиту то что лакита кидает рыбы это пружина вспомогающий болзер главный враг воды тоже напрыгивать можно но здесь как бы нету страниц просто за главный первый так это вот ну сам карты сейчас покажу вам сразу ну в блистере у нас идет коробка Думаю, фанаты Майо оценят. Так, показываю вам ранние игры. Забыл, всегда забываю о них. То, что не смог показать в прошлом году на 35-летие, показываю все сейчас. Все большим видео. Надеюсь, фанатам Майо будет интересно. По крайней мере, таким же, как я. Мужик, тебе привет. Донки Конг первый. Пульс и версия. Ну и других версий не было. В этом видео я поблагодарю Алексея за эту находку. То, что смог у него приобрести картридж в идеале практически. Сразу не отходя от кассы, я притащил сюда Марио Мрос 83 -го года. Я его, по-моему, нигде не показывал. То есть я его купил уже позже. Тоже отличная игра, на двоих можно играть супер вещь, мне нравится. А, значит, 1 мая в выигранной, по-моему, группе ВКонтакте давно еще. Этот, который в коробке у меня комплектный, он на микросхемах на NROM, этот у меня на каплях, то есть просто капельный. Я его уже скрывал давно-давно, заклеил, защелки ему.
Тоже вещь годная. Я на нем в последнее время играл, сейчас просто лежит. Так, я думаю, стоит показать все хаки Майо, которые у меня есть. У меня есть... Господи, опять забыл это название. Тьфу ты! Не Алмана, но Кисеки, а... Почему-то Кисеки именно. All Night Nippon, господи. Извиняюсь, что забываю, блин, уже голова не соображает. Вот. All Night Nippon, выходивший на FDS. Его отличительная особенность от первой части здесь написано на японском 86 год. Это было на телешоу Fuji TV, выходил на FDS, здесь записана конверсия под NROM. Прикольная игра, тоже забавная, я решил ее на, на отдельном коттедже заиметь. Он на NROM обыкновенно. Так, поехали дальше. У меня есть два сборника крупных, от Алексея тоже спасибо ему большое. Я их показывал уже данным давно. Это восьмигровка, это четырехигровка. Это на Cenrom, это на Sunsoft FME 7. Но подключен как Enrom. О, господи, Саян, что упало? Минус уши сделал. Как уже не держится ничего у нас. Тоже отличные сборники на микросхемах. Очень рад. Там и Гаруна, и даже на вот этом F1 Race есть с темными палитрами. И Найтхак, и Тайтлхак с переключениями миров. Ой, там куча всего. Я не знаю... Есть ли смысл вставлять в видео вот этот картридж? Я его тоже нигде не показывал. Но покажу здесь. Это 4 девятки в одном. Ревизия картриджа 1.2. Майо с поломанной шумкой. В детстве у меня был подобный картридж. Платка с 90-х. Корпус новодельный. Минкитс черного цвета. Показываю вам. Стикер, соответственно, самоклейка. Ну, как бы, не оригинал. Решил показать. Ладно, уже пофиг. Покажу, наверное, вот эти. Новые все, так скажем, два сборника тоже. Это Виспрай тут у нас. И под ММС-3. Так, господи, что же я могу руки взять? Тоже очень рад, что они у меня появились в коллекции. Так, показываю, пока не забыл. Я, правда, не помню. Но это, в принципе, да. Хотя, ладно, покажу, наверное. Так. Покажу Майо 2, потом уже Доктор Майо покажу. Майо 2, две версии. Одна переиздание, которое на картриджах выходило, Супер Майо USA, это который Доки Доки Пэник, вторая часть в Америке выходившая. И Супер Майо Балс 2, конверсия с FDS, так как у меня нет дискеты, как вы видите здесь в кадре, ее здесь нет. Я заказал конверсию с FDS. Абсолютно рабочую. То есть она полностью проходибельная, только у нее нет канала на FDS. Super Mario USA. Вторая часть. Тоже переиздание на картридже. Купил его тоже в прошлом году, как вот Марио Брос и Доктор Марио. 
Так, показываю доктора Майо, которого я тоже нигде не показывал. Купил. Вот, тоже отличный Иран, двоих, наконец-то нашел, как и Супер Майо USA, тоже он в ценах плавал, я вообще не думал, что я его себе буду брать. Вот, и последние картриджи в этом видео, это третья часть Майо, она у меня тоже комплект, но без мануала, вместо мануала у меня есть книга большая, там описаны все карты как открывать то есть каждый каждую карту там которая выпадает там всякие короче секреты и так далее он достался мне вместе с, с третьим майо в комплекте комплект между прочим в идеале вообще как карты так и сам комплект сейчас покажу вам Так, показываем комплект. Здесь также блистер в идеале, в идеальнейшем состоянии. Может мальца поджелтел, но не так, как первая часть. Предостережение, как включать блок питания. И сам картридж в идеальном состоянии, просто в идеальном. Максимально чистый. Показываю. Это оригинал, это никакой не хак. Чистейший оригинал. Храню его с 2016 года в, этой, в этом блисте и до сих пор он у меня вообще как новый. Я вообще удивился, когда он ко мне приехал, что у него целые эти заусенцы, что у него все здесь целое, но в отличном состоянии. Ну, правда, пахнет гаражным хранением. Ну, в Японии так всегда. Так, ладно, покажу книгу немного. То есть вот карты. Тоже миры, все, все в цветном варианте. Все секреты, то есть, ну, здесь все. Каждый уровень описан, каждый мир. Где что лежит и так далее. Все, в этом плане эта книга, можно сказать, больше читерная. К этой части была в комплекте. Там был лот целиковый, по-моему. Марио 3, первый вот этот Майо комплектный, и Марио 3 вместе с этой книгой. То есть я его нигде не покупал отдельно, это был лот целиковый. И последний хак на сегодня. Очень надеюсь, что я все показал вам, вроде все, все, что я смог найти у себя. По-моему, все я показывал. Это Супер Марио Мороста и Микс, который выходил в 2014 году. Здесь записана MMC3 версия... ПРГ, ой, ПРГ, ну да, по-моему, ПРГ-1, и не 1Б, а ревизия последняя, записана. Тоже наикрутейший хак, там, там, там просто глобальное все, там саундтрек помененный, уровни добавлены, он там плавать умеет, синий такой там, Новые возможности с Nintendo DS, 3DS, по-моему, там со всех платформ взято, со SNES, и все переконвертировано в Dendy формат. Ну вот такая коллекция, большая, как вы, в принципе, можете заметить. Но если не считать, не знаю, 4 девятки можно считать, я думаю, что можно. Как коллекцию, и положу просто коробку. Я думаю, что 
Я достоин этим видео хотя бы вашего лайка. Просто. Комментарий уж ладно там, поздравления. Но хотя бы лайк за такую проделанную работу, что я смог найти. Но это, я думаю, это видео не всем будет интересно. Интересно лишь тем, кто, кто, кому нравится первая часть. Кому нравятся вообще игры на NES. На Famicom между этим делом. Потому что на SNES мне не нравится. Я привык к Famicom с вот этим всем релизом. Мне не больше по душе. И с детства как-то, и роднее. То есть они мне нравятся гораздо больше. Ну, на этом, я думаю, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.